Muchas gracias. Muchas gracias, señoras y señores. Muy buenas noches. Queremos empezar esta gala con un recuerdo a Barcelona. Durante 63 años, esta gala se ha celebrado en la ciudad condal, donde nació, y se ha celebrado en muchas ocasiones en una de las calles más vibrantes del mundo, las Ramblas, que hoy sentimos, además, muy cerca. En Barcelona también nació la radio. Nuestro recuerdo hoy desde aquí a esa maravillosa ciudad. Pues sí, buenas noches. Y aquí estamos, en Sevilla, donde en 2018 se cumplirán 400 años del nacimiento de Murillo, donde la SER llegó en 1925 con la estación EAJ-17. Ondas, a la mejor campaña de radio para conciencias, de la agencia Señora Rasmor para Flex. Y sobre todo me gustaría hacer una mención a todos esos creativos publicitarios que seguimos creyendo en la magia de la radio como medio de comunicación. Muchísimas gracias. Premio Ondas a la mejor agencia para Shackleton. La radio es cuando el sonido consigue que cierres los ojos. Así que muchísimas gracias. Larga vida a los Ondas, larga vida a la radio y larga vida a la publicidad que ocurre en la radio. Dice así el viralindo. No hace tanto que veíamos pasear a los abuelos con el transistor pegado a la oreja. No hace tanto tampoco porque el tiempo pasa como en la vida, volando, que al volver de la escuela merendaba con la muchacha. Escuchábamos un programa de coplas dedicadas y yo la observaba llorar su orfandad concentrada en la música mientras ella cosía su ajuar. No hace tanto que tras unos años adolescentes... Elvira Lindo, bienvenida a Los Ondas. Por tanto, por el trabajo desarrollado por las redacciones de Cataluña Radio, RACU, SER Cataluña, Radio Nacional de España, COPE y Onda Cero, extensible a todas las emisoras de radio locales que informaron a sus oyentes con criterios de inmediatez y rigor, el premio Ondas es para los servicios informativos de las emisoras de radio en Cataluña por la cobertura de los atentados de agosto. Lo recogen en representación de todos esos medios, Aitor Álvarez, de la cadena SER Radio Barcelona, Sergi Tor, de COPE Cataluña, Soraya Rodríguez, de Radio Nacional de España en Cataluña, Benet Íñigo, de RACU, y Josep Puig, de Onda Cero Cataluña, que va a hablar en nombre de todos ellos. Un aplauso, por favor. Buenas noches. Este Ondas tiene un sabor especialmente amargo. En primer lugar, porque es un Ondas que creo que debería recoger muchísima gente, no tan solo yo y nosotros aquí refleja Además, una noticia que nunca hubiéramos querido dar. Y el siguiente premio, enlaza muy bien con el anterior, es el Ondas a la mejor presentadora de Radio Hablada. Su rigor, una puesta en antena técnicamente perfecta y su ambición constante en innovar en el formato la convierte en una de las mejores radiofonistas de este país. Por eso, con toda alegría, le damos ¿Sí? el Ondas a Ángels Barceló, directora de Hora 25 de la cadena SER. Bueno, muchas gracias. Me van a permitir, antes que nada, que doni las gracias a Radio Barcelona y muy especialmente a Josep María Martí, porque siempre ha aparegut a la meva vida cuando yo más el necesitaba. Y además porque eh, me ha permitido trabajar con gente, gracias a Josep María Martí, que, gente que ha confiado más en mí de lo que yo he confiado conmigo misma. Y estoy pensando en Luis Fernández, en Daniel Gabela, o en Daniel Anido. Con ellos he aprendido muchísimo. Y por eso cuando me planteaba qué decir hoy, primero decía, bueno, voy a hacer una reivindicación al periodismo riguroso, al periodismo honesto, al periodismo comprometido. Pero luego, echando la vista atrás, pienso que llevo 33 años haciendo esta reivindicación. Y tan mal no me habrá ido, porque quizá no sea la más popular ni la más cómoda, pero yo estoy recibiendo este onda. Y cuando miro hacia atrás, miro con orgullo por mí, por los que me han enseñado y por los que han trabajado conmigo. Todos los equipos, desde el primero en Cataluña Radio hasta el último en la cadena SER. Para ellos pido que sigan trabajando con la misma pasión, que sigan sintiendo esta misma pasión por este oficio y para toda la profesión un sueldo digno que les permita tener un proyecto de vida. Y lo último, el Ondas para mi familia que sufre las ausencias más que nadie, y sobre todo para los que me acompañan aquí.
Bueno, nuestra siguiente premiada comenzó su trayectoria profesional en Radio Extremadura de la cadena SER y se hizo popular, muy popular, como la chica de la radio en Barcelona, donde desarrolló además un sello muy personal. Sí, un olfato periodístico privilegiado para captar las preocupaciones sociales y convertirlas en objeto de debate y análisis en la radio. De tal forma que el premio Ondas a la trayectoria es para Isabel Gemio. Buenas noches, Sevilla. Qué emoción estar aquí, qué ilusión que Elvira me entregue este, este premio. Ahí estaban recordando cuántos, premios, cuántos recuerdos me han venido a la memoria. Trabajé aquí también, hasta en Sevilla, en la radio de Jesús Quintero, y luego Radio Girona, Radio Barcelona, Radio Nacional, en fin, la verdad, unos cuantos años. Estoy tan emocionada que me he traído un poquito de, de palabras porque eh, estoy muy agradecida por este Ondas que llega en un momento tan especial de, de mi vida, en un momento de incertidumbre, de final de una etapa, pero también de ilusión por el futuro. Por ello lo agradezco doblemente. El azar ha querido que lo reciba justo en la semana en que me voy a despedir de los oyentes de Te doy mi palabra después de 14 años. A partir de ahora, el destino, el futuro, ya lo saben, no está escrito, no sé qué ocurrirá, pero me gustaría seguir trabajando en este oficio que me sigue apasionando como cuando comencé a los 16 años en la cadena SER en mi tierra, en Badajoz. Eh, espero en el futuro no tener que emular a Beth Davis cuando después de ganar un, on, un, un Oscar, después de ganar un Oscar y no recibir eh, ofertas de trabajo, puso un anuncio ofreciéndose para trabajar. Bueno, yo pondría, podría poner algo así como presentadora con ondas, pide una oportunidad. Nunca se sabe, nunca se sabe, pero espero que no, espero que no porque todavía... Todavía estoy dispuesta a dar más de una sorpresa. Y para terminar, quiero compartir este premio con mis hijos, con Gustavo y con Diego, que hoy me acompañan por primera vez. Ondas Nacional, a la mejor presentadora de Radio Musical, para Virginia Díaz, directora y locutora de 180 grados de Radio 3. Ahora, en Radio 3. Poder dedicar a lo que más te apasiona en el mundo, que es hablar de música y compartir canciones, sin más pretensión que conseguir que la persona que esté al otro lado de un medio tan mágico como es la radio las disfrute como tú, desde la honestidad y el cariño, hacerlo todos los días con un regalo que se llama 180 grados y hacerlo desde un oasis cultural y musical que es en Radio 3, es un sueño. Pero si además de cumplir ese sueño te dan un Ondas, pues el círculo se cierra y es perfecto. Premio Ondas al Mejor Programa Digital para Catástrofe Ultravioleta de Javier Peláez, Javi Álvarez y Antonio Martínez Ron. Y también a todas las personas que con muy pocos medios, con muy poco presupuesto, pero con mucho trabajo, mucha investigación, siguen sacando adelante proyectos para contar cosas. Bueno, y para entregar el siguiente Ondas especial del jurado, vamos a recibir a nuestros compañeros de Canal Sur, Juan y Medio y Mabel Mata. Premio Ondas especial del jurado para la figura del realizador radiofónico, que recibe en nombre de todos ellos don Manuel Arenas, un veterano técnico de emisiones de Radio Sevilla. Quiero pedir un gran fuerte, pero fuerte aplauso para estos locos de las ondas. ¡Viva la radio! Y vamos con el Ondas Nacional de Televisión al mejor programa de entretenimiento por su credibilidad en la divulgación de los fenómenos naturales y aspectos esenciales de nuestro planeta y vida cotidiana. El Ondas es para Aquí la Tierra de Radio Televisión Española. Recogen el premio Nico García, Ramón Cablor, Kiko Tarongi y Jacob Petrus. Que sobre todo, sí se puede. Que se puede hablar de medio ambiente, se puede hablar de climatología, de meteorología, de animales, de plantas, de agricultura, de oficios y competir. 
Premio Ondas Nacional de Televisión al mejor programa de actualidad para 80 otra vez, el sueño olímpico de Radio Televisión Española. Recogen el premio nuestro querido Daniel Gabela, Jordi Barrachina y Toñi Prieto. Un aplauso para ellos. Me gustaría dedicar este premio a un político en estas horas bajas de la política que representa esa España tan atractiva, tan colorista, tan atrevida, a esa Cataluña también atrevida y a esa Barcelona uh, creativa y que no es otro que Pascual Maragall. A él se lo dedico y muchas gracias. Este caballo, que se llama All My Loving, eh, no se lo dedico al equipo de Ganga porque no se lo puede dedicar a nadie lo que es suyo. No sé si Canal Sur se ve en Bruselas, pero yo se lo quiero dedicar al, al periodista Carles Puigdemont con un ruego. Con el ruego de que vea esta serie, que se ochente un poco, eh, y si entra en ella verá que se puede quitar el sombrero ante esa España, Catalu Cataluña incluida, que supo dar la talla cuando los problemas eran reales, jugando a sumar y a no dividir. Así nos ganamos el respeto de la comunidad internacional. Así se ganó Barcelona 92, el sueño olímpico apoyado por toda España. Bravo, Daniel. Bravo. Continuamos ahora con el premio a la mejor presentadora de televisión por su profesionalidad y buen hacer periodístico en 10 años de espejo público de Antena 3, enmarcado en un discurso cercano y amable. El premio Ondas es para Susana Griso. Veníamos, muy buenas noches, Josep Cuni y una servidora por el backstage y unas azafatas han dicho, déjalos pasar que son figurantes. Así me siento yo, una figurante que se ha colado en este escenario. Lo que pasa es que este bicho, este caballo, invita a soñar en grande. Yo no podía imaginar tanta generosidad por parte de los compañeros de profesión siete años después y en un año tan sumamente complicado y doloroso como ha sido este. Gracias de verdad. Quiero hacer extensiva esta generosidad a periodistas veteranos a los que admiro, que le dan al botón de pausa el tiempo que sea necesario para reflexionar, para digerir, para analizar lo que pasa más allá de las urgencias del directo o esa voluntad por ser los primeros o los líderes en audiencia. Veo algunos de ellos, Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo, Josep Cuní, pero también Olga Viza, Matías Prats, algunos con los que trabajo, Raúl del Pozo, Pilar Cernuda. Gracias, porque me habéis enseñado mucho y sigo aprendiendo mucho de vosotros. Y lo quiero dedicar a dos mujeres soñadoras que pasan mucho sueño, como son Belén García, la directora de Espejo Público, y Nuria Donate, la productora. Y a Santiago González, a mi jefe, por ponernos créditos a esos sueños. Gracias. Y el Ondas, este año, el Ondas al mejor presentador de televisión, es un Ondas compartido. Exacto. Por su entusiasmo en el micrófono y por su coraje en defender la verdad de la redacción de informativos de Radio Televisión Española de Galicia. Premio Ondas Exaequo al mejor presentador para Xavier Fortes. Y que periodismo al final es contar lo que pasa, pese a quien pese. Y es bueno recordarlo, como decía al principio, en los tiempos que corren en la televisión pública. El premio Onda Sexaeco al mejor presentador es para Josep Cuní. Buenas noches, buenas noches. Gracias al jurado, gracias a la cadena SER. Empecé en Radio Tarrasa, después en Radio Barcelona. Nací, crecí profesionalmente en la cadena SER y quiero agradecerle públicamente, que me haya tratado siempre como si nunca me hubiera marchado de aquella casa. Mención especial a Camarón de la Isla, la leyenda del flamenco que recibe su viuda Dolores Montoya, la chispa. Bueno, tengo que hablar, ¿no? Bueno, buenas noches. Es un placer recoger este premio en memoria de mi marido. Es verdad que un onda no se coge todos los días, ¿no? Y mi marido era sentimiento y duende. Entonces yo doy las gracias 
Y es verdad que después de 25 años, Camarón vive. Un besito. Continuamos con los Premios Ondas Nacionales de Televisión, en este caso premiando a la mejor serie española. Por su pericia en urdir una trama de intriga y suspense a base de personajes de nuestro entorno, que nada tienen que envidiar a las mejores series anglosajonas, el Ondas es para Sé quién eres, de Telecinco. Recogen el premio Carlos Fernández, Pau Freixas, Arancha Écija, Iván Mercadé y el gran elenco de actores y actrices de la serie. Un aplauso para ellos. Y yo desde un sitio muy íntimo, eh, dar las gracias a los Ondas por, por darnos este reconocimiento. Muchas gracias. Por su versatilidad entre la comedia y el drama y su capacidad para expresar matices sutiles de sus personajes, como el inspector Manuel Márquez de la serie Estoy Vivo, el Ondas es para Javier Gutiérrez. Bueno, muchísimas gracias, qué emoción, qué felicidad. Para mí es todo un honor y un privilegio recibir un premio tan prestigioso, sobre todo por un trabajo en, en la televisión, un medio que, que me ha dado tanto y un medio al que amo tanto. El Ondas es para Blanca Suárez. Gracias al jurado que ha pensado que... Ay, da como verte yo decirlo, por segunda vez de repente yo debo tener este caballo en mi casa. Gracias a mi familia que estáis allí, que sé que hoy estamos aquí en Sevilla, pero si esto fuera en el otro lado del mundo también me hubierais acompañado. Y a la familia que es... Eh... ¡Qué tontería! Premio Ondas para Josep María Pou. Buenas noches, muchas gracias. Gracias ha sido una palabra mil veces repetida esta noche, permítanme que la repita unas cuantas veces más. Gracias a la cadena SER, gracias a Radio Barcelona, gracias a Sevilla. Este año el Ondas viene con propina y esta propina se llama Sevilla. Por permitirme sentirme esta noche que formo parte de la gran familia de la radio. La radio fue mi primera vocación siendo ya pequeño. Cuando se crearon los Ondas, hace 64 años, yo ya estaba escuchando la radio y yo ya quería ser un hombre de la radio. Por ser la primera serie original en España de la plataforma Netflix, a cargo de cuatro mujeres conjuradas en cometer un robo que redima sus tristes vidas. El Ondas es para las chicas del cable de Netflix. Recogen su premio Carlos Sedes, Jacobo Martínez, Nico Romero, Borja Luna y de nuevo Blanca Suárez. Lo queríamos compartir con el equipo de la serie por su esfuerzo y también con Netflix por abrirnos esa gran ventana a 180 países. Muchas gracias. Y además este año, entre otros reconocimientos, ha sido galardonado con la medalla de honor de la Comunidad de Madrid, el Person of the Year de la Academia Latina de Grabación y ha recibido el Golden Music Award de los 40. Y un premio a la gran persona que, señoras y señores, ondas de la música, el artista del año, para Alejandro Sanz. Primero... Primero me quiero... Estas notas son tuyas, Tony. Esto no es mío, ¿eh? Primero quería acordarme de Barcelona. Quiero mandarle un abrazo a la gente de Radio Barcelona y a toda la gente en Barcelona. Un abrazo chillado desde aquí y un abrazo emocionado para toda la gente que está allá. Después... Por otra parte, quiero decir que estamos en, para mí, una de mis ciudades favoritas en el mundo, que es Sevilla. Y... Eso es así, eso es así. Cuando cruzo de Espeñaperro siempre siento una cosa muy especial. Eso me pasaba desde chiquitito. Cuando cruzábamos de Espeñaperro con mi padre en el 600, tardábamos 14, 16 horas en llegar al Calado de los Gazules, que es mi pueblo, pueblo de mi madre. Y... Y sentía una cosita muy especial cuando cruzaba de Peñaperro. Todavía, con la edad que tengo, me sigue ocurriendo. Sigo sintiendo algo como una alegría especial. Algo se me mueve dentro cuando, cuando cruzo de Peñaperro y entro en Andalucía. Es algo que no, no puedo remediarlo. ¿no? Entonces, quería agradecerles por, por recibirnos también. Estaba en mi casa, pero aún así les debo este reconocimiento. 
Quiero agradecer a Augusto del Cader. Eh, Augusto siempre me cuenta una cosa, que él va a comprar tomates en Conil y dice que hay un señor allí que esconde los mejores tomates, los esconde siempre en la trastienda. Y siempre dice, le, le pregunta, ¿hay tomate? Y el otro le dice, puede haberlo. ¿No? O sea, ese, ese es nuestro rollo, ¿no? esa es la forma en la que nosotros nos comunicamos. El Ondas, al espectáculo musical es para el Festival Sonar. Recoge el premio Giorgia Taglietti. Empezamos. En nombre de la organización del festival, eh, queremos agradecer este premio Ondas. En 2018 celebraremos, eh, en junio del año que viene, los 25 años del festival. También tiene una gran capacidad para transmitir valores con la música. En un año especialmente complicado, Pau Donés celebró sus 50 palos con un libro, un disco, un documental y una gira con más de 100 actuaciones siguiendo una máxima que deberíamos aplicarnos todos. Hay que vivir con urgencia. Premio Ondas Nacional de Música, la trayectoria para Jarabe de Palo. Bueno, qué rabia me dan los flamencos. Uno viene aquí con la ilusión de que le dan un premio a la trayectoria por estos 20 años. Eh, ve al maestro Mercé y ve a Tomatito tocar y dice, joder, qué malo que soy y qué poquito que sé. Me retiro. Bueno, en todo caso, agradecerles este estupendo ratito que nos han dado. Eh, recuerdo hace 20 años, precisamente, estar en un premio Ondas como el de hoy, en donde me entregaron un caballito, eh, Gemma Nierga y Iñaki Gabilondo, que me hizo una ilusión del copón, la misma que, que tengo hoy por, o que tenemos hoy por recibir el premio. ¿Qué hacéis ahí tan lejos? Te vas un poquito, ¿no? <risa> bueno, compartirlo eh, y dar las gracias a toda la gente que ha hecho posible este este sueñazo eh, que ya dura 20 años. ¿no? Yo nací con esta vocación para pena de mi padre, que flipó cuando le dije que quería ser músico y, bueno, han sido 20 años estupendos, de grandísimas cosas, gracias a los productores, discográficas, compañeros de profesión, eh, obviamente músicos, a toda la peña que ha hecho, decía, posible este, este gran sueño. Eh, y dicho esto... Eh, me gustaría comentaros una pequeña anécdota que, que sucedió hace poquito en, en la gira que estábamos haciendo por Estados Unidos. Tocamos en Nueva York y, y entra en el camerino alguien después del concierto y, y me dice, ¿no? Dijo, joder, en España, ¿cómo están las cosas que volvéis a tener presos políticos por defender ideas, no? Y eso me, después de un concierto en donde salí súper contento, me dejó un poco hecho polvo. Porque realmente pensé, joder, esta es la idea que tiene la gente de lo que está pasando en, en nuestro país, España. Eh, hace un momento se, se está hablando aquí de, de, de solidaridad, de humanidad, de altruismo. A lo mejor es que estamos haciendo cosas, no lo estamos haciendo bien y a lo mejor es que nos falta un poquito de eso. Muchas gracias y venga, hasta siempre. Gracias. Su autor es merecedor de una mención especial del jurado por su capacidad para conjugar la música costeña, el vallenato y el pop y modernizar las expresiones artísticas colombianas. También se ha valorado su capacidad de hacer de la música local un fenómeno global y su gran influencia a la hora de abrir camino a otros artistas colombianos. Va a recibir la mención y va a cantarle a su tierra del olvido, a su folclore, a sus gentes y a su Sierra Nevada, señoras y señores, Carlos Vives. Hace 21 años, gané el Premio Ondas uh, como Artista Revelación Latino. Para mí fue muy importante y quiero darles las gracias a la radio que abrió la puerta de los hogares españoles a nuestra música y como yo canto vallenatos, le abrió la puerta a la familia colombiana a través de mi música. Quiero dar las gracias por estos años de cariño. Um, Quiero que sepan que es tan importante ese premio Ondas que gané en ese año, que representa mi llegada a este país, mis amores con este país, que aprovecho y veo la presencia del presidente de la Academia de, la, de los Latin Grammys, del señor Gabriel Avaroa. Porque mi premio Ondas, si van a Los Ángeles, si van al Museo de los Grammys, lo van a encontrar allí. Hay una retrospectiva que habla de mi carrera y hay un capítulo de esa vitrina maravillosa en el museo que habla de mi llegada a España. Y allí hay un lugar, está mi premio Ondas. Gracias.
son ustedes lo más importante para nosotros. Gracias de verdad a los compañeros, se han dejado la piel los compañeros de Radio Sevilla por cómo han reaccionado, gracias al formidable equipo, sois un ejemplo para la radio y para los medios de este país, gracias a todos vosotros. Y por último, tengo que decir esto, señoras y señores, estos son los ondas, lo demás, o ruido o silencio. Gracias. gracias.